हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी स्टूडियो राइज विच इज़ अगेन इंडियाज लार्जेस्ट चैनल फॉर यू पी एस सी प्रिपरेशन सो इन दिस सेशन ये सेशन थोड़ा लेट हो रहा है बट अगेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आज जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच दी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना कि क्या क्या जो एरियाज़ हैं उसको उन्होंने टच किया है तो हमारा इस सेशन में जो फोकस रहेगा वो ये फोकस रहेगा कि जिन एरियाज़ को उन्होंने टच किया है बेसिकली उनसे रिलेटेड अगर कुछ एस्पेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि है ना उसका एकदम मीडिया टाइप एनालिसिस नहीं करेंगे क्या सही है क्या गलत है यहाँ पे हमारा जो एम्फेसिस होगा वो ये रहेगा कि जिन जिन एरिया को टच किया गया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है सो दिस सेशन इज़ अगेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाई मी माई नेम इज सौरभ पांडे बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आर प्लस प्लेटफॉर्म देखो प्लस के अंदर इलेवन एम को डेली एक जो करंट अफेयर्स है डिटेल कोर्स ऑन करंट अफेयर्स इसकी क्लास होती है इसमें हम मार्च 2018 से लेकर 2020 तक का जो करंट अफेयर्स है उसको पहले ही कवर किए जाएंगे तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है इस कोर्स का तो उसे आप देख सकते हैं एंड देन यू कैन ज्वाइन ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू यूज द रिफरल कोड एस ये रिफरल कोड आपको यूज़ करना है जैसे आप इस रिफरल कोड को यूज़ करेंगे द अमाउंट विल रिड्यूस बाई टेन परसेंट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन इट बिफोर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ अक्टूबर क्योंकि फर्स्ट अक्टूबर से जो हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी फीस दोबारा से रिवाइज होगी जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसमें इंडिया के टॉप एट्टी प्लस एजुकेटर्स के द्वारा जो लाइव क्लासेस कराई जाती है जी एस पेपर वन टू थ्री फोर ऑप्शनल या ऐसे पेपर तो उनको भी आप देख सकते हैं मतलब आपकी पूरी की पूरी यू पी एस सी की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूडेड है तो बहुत सारे सब्जेक्ट है ऑप्शनल है टेस्ट सीरीज है सारे आस्पेक्ट इसमें कवर्ड है अगर आप वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है या जो जॉब कर रहे हैं वो टू ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगेन जैसे वो एस पी रिफरल कोड यूज करेंगे द अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट सो लेट स्टार्ट द सेशन और इस सेशन में अगेन लेट मी एम्फोसाइज कि यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दी है ट्वेंटी एथ सेप्टेम्बर मतलब आज जो स्पीच दी है ट्वेंटी सेप्टेम्बर तो बेसिकली ये स्पीच कहाँ दी गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो यूनाइटेड नेशन की अगर आप बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के कई डिफरेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं ठीक है तो एक जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है एक आपका इकोसॉक है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है इसके बाद एक जो है वो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है सेक्रेटेरिएट है ये सारे आपके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के तो जो जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तो जितने मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के होते हैं वो सारे पार्ट हैं इन जनरल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वहीं अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो टोटल आपके पास फिफ्टीन मेम्बर्स होते हैं फाइव जो आपके परमानेंट और टेन आपके नॉन परमानेंट ये आपको ध्यान रखना अब अगर आप बात करें तो पहला जो पॉइंट टच किया गया है दैट इज स्वच्छ भारत अभियान तो स्वच्छ भारत अभियान आप बार बार सुनते हैं तो आपको पता होगा स्वच्छ भारत अभियान क्या है और कई सारे इस पर आपके एनालिसिस भी आते रहते हैं कितना सही है क्या गलत है वो अलग बात है बट आपको की कंपोनेंट जो माइंड में रखना है वो है कि ये जो मिशन है इसके एम क्या है अगर आपसे कोई पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम ऑफ स्वच्छ भारत मिशन तो आपके मन में सबसे पहला एक चीज आएगा दैट इज रिलेटेड विद द क्लीनलीनेस जो स्वच्छता है वो आपके मन में आएगी लेकिन यहां पे अगर आप कुछ पॉइंट्स को समझें जो इस मिशन का एम है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड पब्लिक एंड कम्युनिटी टॉयलेट पहला पॉइंट ये याद रखो दूसरा डोर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन दूसरा पॉइंट यह याद रखना है कि है ना प्रॉपर डिस डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट तो वेस्ट मैनेजमेंट ये तीसरा एम्फेसिस है इसका और वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट मतलब जो वेस्ट को मैनेजमेंट और उसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करके हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो और दूसरे जो एनवायरमेंट अनफ्रेंडली मैथड्स हैं जैसे इंसिनोरेशन इंसिनोरेशन में क्या होता है क्या वेस्ट को एक बर्न कर देते हो तो उससे बहुत सारा एमिशन होता है बहुत नुकसान होता है तो ऐसों को अवॉइड करना तो वेस्ट मैनेजमेंट टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन गार्बेज का जो है कलेक्शन उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और जो वेस्ट आप कलेक्ट करो उसको ट्रीटमेंट ये सारे एस्पेक्ट आपको टच करना है कि अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो ये आपके एरियाज हैं जहां पे ये मिशन आपका एम्फोसाइज कर रहा है उसके बाद आपका रूरल एरिया के लिए सेपरेट मिशन है स्वच्छ भारत मिशन रूरल या ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन आपका अर्बन यहाँ पे और भी जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए दैट इज रिलेटेड विद द रोल ऑफ लोकल बॉडी
अर्बन एरियाज में जाते हैं तो आपका म्यूनिसपैलिटीज तो अगर आप पंचायत की बात करते हो तो पंचायत को एम्पावर करना कि वो ये सारे जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाए या म्यूनिसपैलिटी को एम्पावर करना या फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करना कि जितनी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाए ये आस्पेक्ट इसके अलावा अगर आप देखो स्वच्छ सर्वेक्षण भी किया जाता है बाई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रैंकिंग की जाती है है ना रैंकिंग की जाती जैसे इंदौर भोपाल ये सब टॉप में रहते हैं कई सारे जो सिटीज़ हैं वो आपके उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है तो ये रैंकिंग एक बेसिस बन जाती है जिस बेसिस पे जो सिटीज़ हैं आपस में कंपीट करके अपने आप को बेटर करने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट अगर देखें जो नेक्स्ट स्कीम टच की गई है दैट इज़ रिलेटेड विद द आयुष्मान भारत तो आयुष्मान भारत की अगर आप बात करें तो ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और इसका दूसरा नाम भी है अगर आप देखो तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पी एम जे ए वाई शॉर्ट में इसको कहते हैं यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बेसिकली रिलेटेड विद द सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन और ये इंश्योरेंस स्कीम है तो इसके कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पहली चीज़ तो ये है कि ये गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें फाइव लाख रुपीज फैमिली पर आ, पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा उसके बाद लगभग टेन करोड़ जो पुअर हैं वनरेबल फैमिलीज हैं अंडर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट कास्ट सेंसेस उसके बेसिस पे जो जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कोई भी कैप नहीं है है ना लिमिटेशन नहीं लगाई है फैमिली के साइज के ऊपर या मेंबर की एज के ऊपर जो गर्ल चाइल्ड और वुमेन और सीनियर सिटीजन है उन पर ज्यादा एम्फोसिस किया जाएगा फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल है एट ऑल पब्लिक एंड जो भी प्राइवेट जहाँ पे फैसिलिटी है वैसे मतलब जो कनेक्टेड है इस स्कीम से ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी प्रोवाइड किया जाएगा मतलब ये सारी स्कीम उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड जो डिजीजेज हैं प्री प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीजेज है उनको भी कवर किया गया है सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन इस पर कवर्ड है ये सारे एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है तो आ, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रिलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना है दैट इज रिलेटेड कि कितना अमाउंट है दूसरा ये नो कैप ऑन फैमिली साइज एंड एज ऑफ मेंबर ये ध्यान रखना है और ये जो uh, जो बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट कास्ट सेंसेस उसको यूज किया जाएगा इस पर आपको ध्यान रखना थर्ड पॉइंट जो टच किया गया है वो आधार के ऊपर टच किया गया है और मेनली अगर आप आधार की बात करें तो जैसे हमें सभी को पता है आप में से सभी के पास आधार होगा तो यहाँ पे बहुत सारे इशूज एराइज होते हैं आधार से रिलेटेड जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट अभी कह रही है कि सोशल मीडिया uh, है उसको भी आधार से लिंक किया जाए अब यहाँ आधार में जो सबसे बड़ा एक इशू आता है दैट इज रिलेटेड विद द प्राइवेसी है ना प्राइवेसी एक बड़ा इशू आता है तो ये ए, एक एंगल हो जाता है लेकिन दूसरा जो इसके बेनिफिशियल बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आधार की वजह से जो बेनिफिट है ये आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं और जो लीकेज है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है कहने का ये मतलब है कि अगर जो बैंक अकाउंट्स हैं और बैंक अकाउंट्स को अगर आधार से लिंक किया जाता है तो सरकार जो भी आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज है उस उसको डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर कर सकती है तो यहाँ पे लीकेजेस के चांसेस आपके कम रहते हैं है ना तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ध्यान रखना है तो करप्शन का जो लेवल है वो आपका रिड्यूस हुआ है तो इस पॉइंट को भी टच किया गया है नेक्स्ट देखते हैं दैट इज रिलेटेड विद द सिंगल यूज प्लास्टिक इसको टच किया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक तो सिंगल यूज प्लास्टिक को आप ऐसे समझो कि जैसे अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं कभी बेकरी शॉप में जाते हैं तो जैसे आपने कोई कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम की या कोई भी चीज कंज्यूम किया तो आप क्या उसको कंज्यूम करने के बाद जो प्लास्टिक जनरेट होते हैं उसको थ्रो आउट कर देते हैं तो मतलब उस प्लास्टिक को आपने एक बार यूज किया तो इसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार बैन करने जा, जा रही है ऐसा है आ, है ना कई जगह ये कहते हैं कि बैन नहीं करेंगे रेगुलेट करेंगे बट बैन करने जा रहे हैं ऐसा पीएम ने कहा कि भारत तो जो है प्रयास करेगा कि इसको बैन किया जाए बट इसका अभी हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं अगर आप इसको बैन किया तो इसका अल्टरनेटिव आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट होगी बट सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से एक तो जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है वो बहुत अधिक इंक्रीज हो गया है है ना यही प्लास्टिक छोटे फॉर्म में कन्वर्ट होकर आसपास की वाटर बॉडीज जो है उसको अफेक्ट करते हैं जो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं तो जो अर्बन फ्लड है उसकी एक सिचुएशन आपकी क्रिएट होती है ओशियन में जो एनिमल्स मैराइन एनिमल्स होते हैं उनके माउथ को क्लॉक करना कई बार इनके छोटे फॉर्म में ये उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है फिर क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर भी इनका होता है तो उनके उनको अफेक्ट करते हैं तो ये सारे एस्पेक्ट है चाहे ये ह्यूमन हेल्थ हो वो इससे अफेक्ट हो रहा है और या मैराइन लाइफ हो मैराइन एकोलॉजी हो वो उससे अफेक्ट हो रहा है आसपास का इको सिस्टम एनवायरमेंट वो इससे अफेक्ट हो रहा है तो ये ध्यान रखना तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में टच किया गया उसके बाद बात करते हैं दैट इज कि जो टारगेट हमने रखा है कि भाई ट्वेंटी हम सभी को रूरल एरियाज में पाइप्ड वाटर देंगे अब पानी कैसे आएगा वो सोच वाली बात है क्योंकि 70% जो हम
uh, 2024 तक अगर हम टारगेट कह रहे हैं कि पाइप्ड वाटर सप्लाई करेंगे रूरल एरिया का तो ये टारगेट अच्छा है लेकिन उस पाइप के अंदर पानी कहाँ से आएगा ये एक, uh, सोचने वाली बात है तो कई सारे इसमें बोला जाता है कि कई जो आप मेथड अपना सकते हो जैसे जो नेचुरल मिनरल वाटर है यहाँ नेचुरल मिनरल वाटर का मतलब ये नहीं कि बिस्लेरी की बॉटल आपको यूज करनी है नेचुरल मिनरल वाटर का मतलब जैसे जो आपके ग्राउंड के नीचे जो पानी प्रेजेंट होता है नेचुरल मिनरल वाटर जैसे आपने नोटिस भी किया होगा कि जो ये नेचुरल मिनरल वाटर्स होते हैं जब पानी जाता है रॉक्स से कई सारे मिनरल्स उससे उसमें एडअप हो जाते हैं तो वो वाटर अपने आप मिनरलाइज हो जाता है इसलिए हम इसे मिनरल वाटर कहते हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है तो नेचुरल मिनरल वाटर और या फिर जो आपके फ्लड प्लेन के नीचे जो पानी है उसका उपयोग किया जा सकता है ये एक रिकमेंडेशन कई जगह दी गई है तो इसको इन पानियों को यूज़ किया जा सकता है और कई सारे ऐसे नेशनल पार्क है जैसे जो बेंगलोर बेंगलुरु के पास एक नेशनल पार्क है वहाँ पे आई थिंक बैनर घट्टा ऐसे नाम से एक नेशनल आपका पार्क है तो उसके नीचे जो पानी प्रेजेंट है उस पानी को अगर आप उपयोग में लेंगे तो वो बेंगलोर बेंगलुरु के जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सकते हैं ऐसे बहुत से जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क है वहाँ भी सेम चीज़ के लिए कहा गया है तो ऐसे आपको इनोवेटिव स्टेप्स उठाने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने पाइप तो सेट कर दिया लेकिन पानी नहीं उसमें तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इस एस्पेक्ट को टच किया है ठीक है उसके बाद टच किया गया है दूसरा जो है दैट इज ट्यूबर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि बाय 2025 हम इसको खत्म करेंगे वर्ल्ड का टारगेट आई थिंक 2030 तक का है तो बाय 2025 हम टीबी खत्म करेंगे तो टीबी बेसिकली ट्यूबर जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है उसको हम माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोल ट्यूबरकुलाई बोलते हैं इस बैक्टीरिया की वजह से ये टीबी होती है टीबी आपकी दो फॉर्म की मेजर होगी एक होगी एम टीबी जिसे हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक आपकी एच टीबी है है ना तो अब क्या होता है कि कई जो टीबी है किसी ऐसे बैक्टीरिया की वजह से जिसके ऊपर जो ये दवाइयाँ हैं उसका अफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अगर बहुत सारी दवाइयों का असर उस पर नहीं पड़ेगा वी विल कॉल इट एज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी अब अगर एडवांस जो दवाइयाँ आप यूज़ करोगे उसके खिलाफ भी कोई असर नहीं पड़ रहा है और मतलब उसके उसका भी असर नहीं पड़ रहा बैक्टीरिया की बैक्टीरिया के ऊपर जो टी बी कॉज करता है तो उसको हम एक्स डी आर टी बी कहेंगे या एक्सटेंडेड टी एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टी बी कहेंगे तो ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं टी बी के जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना अब इससे रिलेटेड कई सारे डेटा है क्योंकि ये जो टी बी है इस टी बी की वजह से बहुत सारे लोगों की अक्रॉस द वर्ल्ड डेथ हो रही है टी बी इज द वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप हेल्थ चैलेंजेस इस समय देखा जाए मोर देन टू बिलियन पीपल इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर इन्फेक्टेड विथ टी बी लगभग टू बिलियन आप इमेजिन करो कितना ज्यादा है ठीक है और इसके लिए प्रयास भी लगातार किया जाता है क्योंकि ये बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाती है हर दिन लगभग 24,000 नए के साथ केसेस आते हैं 4,000 डेथ होती हैं और कई मिस कर जाते हैं उसके बाद अगर आप देखें हर साल लगभग 1.5 मिलियन डेथ्स होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड तो ये फैक्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए वाइल यू आर राइटिंग अबाउट द टी है ना बहुत सारे केसेस इंडिया में भी है नेक्स्ट जो उन्होंने टच किया दैट इज रिलेटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग ठीक है ग्लोबल वार्मिंग पर टच किया तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है आप सभी को पता है अभी जो बोला ही गया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो डिराइव कहाँ से होते हैं वो मेनली डेवलप्ड देशों से डिराइव हो रहे हैं मतलब डेवलप्ड देश रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के लिए और जो कि फर्दर रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए लेकिन अगर आप डेवलपिंग देशों की बात करें डेवलपिंग देश और भारत जैसे जो देश हैं उन्होंने ये कहा है कि हम पार्ट है सोल्यूशन का ना कि हम पार्ट है प्रॉब्लम का है ना हम पार्ट है सॉल्यूशन का और एक आइडिया जिसे हम कहते हैं सी बी सी बी डी आर आर सी इसका मतलब कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मतलब प्रॉब्लम किसी और के द्वारा एराइज हुई है उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है बट उस प्रॉब्लम को खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी को दो ऐसा नहीं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेम सी हो कॉमन है ना लेकिन कॉमन uh, रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, हो लेकिन वो डिफ्रेंशिएट करेगी मतलब जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेरी करेगी वो कैसे वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज इस पर भारत ने काफी बार एम्फेसिस किया है और बोला भी गया है कि जो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वो किसके द्वारा लेनी चाहिए वो डेवलप्ड देशों के द्वारा लेनी चाहिए यह हाईलाइट किया गया उसके बाद भारत ने बात की है कि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने में हमने आ, मतलब एक आगे बढ़ के रोल प्ले किया है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में मेनली वो वाले देश हैं जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में है ना क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम संडेज होगा तो सोलर एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो सकती है ठीक है तो सोलर एनर्जी या
इतना हम हम टारगेट रख रहे हैं ये हमने और इंक्रीज कर दिया तो इसको इसमें इस टारगेट को मीट करने के लिए हमारा जो ये सोलर एनर्जी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने बात की कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर अब देखो जी ट्वेंटी सेशन ऑन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में इंडिया ने इस बात में कहा था कि डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है ठीक है आज के समय में डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी इसका मतलब क्या होता है देखो जब भी कोई डिजास्टर आता है तो ये डिजास्टर बेसिकली जितना भी डेवलपमेंट आपने अचीव किया है और डेवलपमेंट के सिंबल्स कौन है जितना भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है आपको लगता है डेवलपमेंट क्या रोड बनी है बिल्डिंग बनी है ये सारे क्या आप सोचते ये ये बेसिकली डेवलपमेंट के सिंबल्स हैं अगर एक डिजास्टर आया मान लो अर्थक्वेक आता है या फ्लड आता है ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अब अगर आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हो जिन पर इन डिजास्टर का इम्पैक्ट कम है तो उसको हम बोलेंगे डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप तभी बना सकते हो जब अलग अलग देश साथ में आके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं डेवलपिंग देशों को और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो एक्सपर्टीज है वो ट्रांसफर कर रहे हैं डेवलपिंग देशों को तो जब तक ये कोलिशन प्रिपेयर नहीं होगा तब तक ये ये जो एम है डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो एम जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इसी आस्पेक्ट पर बार बार एम्फोसाइज किया है कि आपका सी डी आर आई इस कोलिशन को जल्द से जल्द बनाया जाए ठीक है ये ध्यान रखना है तो बेसिकली डिजास्टर डेवलपमेंट को रिवर्स कर सकता है इसलिए जब भी डेवलपमेंट की पॉलिसीज हो उसमें डिजास्टर से रिलेटेड प्लानिंग पर जरूर एम्फोसिस होना चाहिए तो ये हाईलाइट भी की गई है इस स्पीच के अंदर उसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा लास्ट में लास्ट के दो तीन मिनट में जो बात की गई है दैट इज रिलेटेड विद द टेररिज्म देखो वर्ल्ड लेवल पे अभी कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है है ना यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि टेररिस्ट आप किसको बोलोगे है ना एक टेर एक किसी के लिए टेररिस्ट होगा दूसरे के लिए वो फ्रीडम फाइटर होगा तो आप डिफाइन नहीं आपने डिफाइन नहीं किया यूएन ने अभी ये डिफाइन नहीं किया कि किसको हम टेररिज्म के रूप में रखेंगे तो इसलिए वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती हैं अगर आप देखो जैसे नाइजीरिया में आपके बोको हराम है अलसबाब है आई थिंक ये आपकी सोमालिया में आंसर दाइन माली में है अल नुसरा सीरिया में है आईसिस जो अक्रॉस द वर्ल्ड प्रेजेंट है अलकायदा है है ना कई सारी ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इवन आईसिस ने अपना एक मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम विलाया है विलाया नाम से एक मॉड्यूल बनाया है जो कि ये जो मॉड्यूल है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है पहला इसका जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था खुराशन खुराशन प्रोजेक्ट को उसने बाइफरकेट करके उसने विलाया प्रोविंस क्रिएट किया है तो कहने का क्या मतलब है टेररिज्म लगातार स्प्रेड हो रहा है और किसी के लिए वो गुड टेररिज्म है किसी के लिए बैड टेररिज्म है तो यहाँ पे ये जो ये जो एक आप डिफ्रेंसिएशन टेररिज्म का कर रहे हो उसको खत्म करना चाहिए भारत ने इस चीज़ को एम्फोसाइज किया है तो ये बोला गया है मतलब ये लाइन उन्होंने बोली कि भारत एक ऐसा देश है जो भरोसा नहीं करता युद्ध पे बट भरोसा करता है मतलब एक ऐसी लैंड है जो भरोसा करता है बुद्ध की आइडियोलॉजी पे तो मतलब युद्ध और बुद्ध इनको ऐसे जोड़ा गया तो आपको ये समझना है कि इंडिया कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है और हमेशा प्रयास ये कर रहा है कि ये जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है इसको जल्द से जल्द खत्म की जाए और इंटरनेशनल लेवल पर जो कदम है उसको उठाना चाहिए और एक कोलिजन डेवलप करना चाहिए जिससे कि अक्रॉस द वर्ल्ड इस टेररिज्म को पूरे तरीके से खत्म किया जाए जो भी की सपोर्ट टेररिज्म को मिल रही है उस उस सपोर्ट को भी खत्म किया जाए तभी एक हम हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है है ना जिसमें हम पीस स्टेबिलिटी हार्मनी और है ना पीसफुल ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं उसको हम अचीव कर पाएंगे तो इन सारी बातों पर चर्चा की गई है ठीक है सो इस सेशन में इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस कोर्स इससे रिलेटेड जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा दिया हुआ है और मार्च टू से लेकर ट्वेंटी का करंट अफेयर इस पर कवर किया जाएगा इसमें द हिंदू तो है ही साथ में पी और डाउन टू अर्थ मैगजीन साइंस रिपोर्टर योजना कुरुक्षेत्र और इंटरनेशनल जर्नल्स में जो आर्टिकल्स आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड होंगी तो इसको आपको मिस नहीं करना है और इसको ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू यूज़ दिस रेफरल कोड और अगर आप प्लान कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए जैसे अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ कर रहे हैं तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ही वन ईयर का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं और ये भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट अक्टूबर से ये जो प्राइस है रिवाइज हो, हो, हो रहा है तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें ठीक है ये ध्यान रखना है सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि आप लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें और अन स्टूडियो राइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू एवरीव